بسم الله الرحمن الرحیم مریم زنگنه هستم و در این ویدیو قرار ارائه داشته باشم راجع به سیتی سیستوگرافی ابتدا به بررسی آناتومی بلدر بپردازیم بلدر یک ماسکل و ساکی که در دستگاه ادراری وظیفه جمع و و نگهداری ادرار رو به صورت موقتی بر عهده داره پوزیشن بلادر نسبت به سمفیز پوبیس به صورت پوستریر و سوپریر و در قسمت خلفی بلادر در میل رکسون و در فیلم کانال واجن رو بلادر در افراد مختلف نمراوریشن های زیادی از نظر سایز، شکل و پوزیشن داره. زرکت مستان در افراد بالا حدودا 500 میلی لیتر. در این اسلاید مقطع آکزیال بلادر به دو شکل شماتیک و تصویر سی دی اسکن نمایش داده شد. در تصویر سی تی بلادر رو میبینیم رکتوم و کوکسیکس در خلف اون و از اولاتی مشاهده میشه که از جمله میتونیم به گلیتوس ماکسیموس اشاره کنیم. مدالیت های تصویر برداری مختلفی برای عرضی بیمستان وجود داره که شامل پزشکی هسته سیستوسکوپی سی تی اسکن ام و رادیوگرافی میشه. در پزشکی هسته مایی حاوی ماده رادیواکتیو و از طریق سوند وارد مثانه میشه و سپس تصویر برداری انجام میشه. اندیکاسیون های این روش شامل مواردی هستن از جمله ویو آر یا وزیکو یورترا ریفلکس که میشه گفت پزشکی هستی روش گرل استاندارد برای برسی این موارد بعدی شامل سویلینگ و تخلیه ناکامل مسانه هستن. روش بعدی سیستوسکوپیه که به کمک وسیله به نام سیستوسکوپ انجام میشه. سیستوسکوپ که در تصویر هم میتونید مشاهدهش کنید از طریق میز راه وارد مسانه میشه و به خاطر لیزری که در انتها داره به ما اجازه مشاهده و بررسی مسانه از طریق مانیتور رو میده. روش بعدی سیتی سیستوگرافیه که یک تکنیک مناسب برای بررسی تروما و نشتی ادرا از مسانه و همچنین رابچرهای قسمت خلفی میز راهه. خصوصا برای تمایز لایه های مختلف دیواری مسانه بسیار کارآمده. آمادگی بیمار و روش استفاده از ماده کنتراست در سیتی و امارسیستوگرافی یکسانه و تجربه ماده کنتراست در هر دو روش به دو صورت آیوی و بویدینگ انجام میشه. البته ماده کنتراست که در سیتی استفاده میشه با امارای متفاوت هم. در امار سیستوگر... سیستوگرافی از پروتکل های مربوطه استفاده میشه سیستوگرافی در واقع تصویر برداری ایکس ری با ماده کنتراس از مسان است در این روش هم ماده کنتراس از طریق سوند وارد مسانه میشه و با استفاده از دستگاه ایکس ری بیمار در پوزیشن ها و فاز های مختلف اکسپوز میشه. تصاویر که به وجود میان برای برسی بلادر کنسر، رفلکس ویوار، پولیپ ها و هیدرونفروز ها مناسبه. و برمیگردیم به سیتی سیستوگرافی. اندیکاسیون های این روش رو میتونیم در سه دست جاویدیم. سیتی سیستوگرافی برای تشخیص تومورها از جمله بلادر کارسینوما استفاده میشه. اندیکاسیون دیگه این روش فالوآپ های آنکولوژیکه. بعد از هر سیستکتومی برای بررسی اعاده تومورها لازمه در دو سال اولیه هر شش ماه یک بار و بعد از اون هر یک سال یک بار اسکن فالوآپ انجام میشه. اندیکاسیون بعدی بررسی عوارض پوست اپریتی شامل هموریج، آبسه، یورینوما و فیسلور. کنتراندیکاسیون های احتمالی که ممکن ممانعت کنه از انجام این تکنیک شامل افونت مجاری ادراری، پرگنت یا حامل بودن فرد و آلرژی به ماده کنتراست میشه. 
سیتی سیستوگرافی لازم به بیمار آمادگی هایی داده بشه و بررسی هایی صورت بگیره ابتدا مدیکال هیستوری بیمار چک میشه تا با توجه به اون بتونیم بهترین پروتکل رو برای بررسی مشکل فرد بچینیم مثلا اگه تومور در دیواری مسانه بود از طریق آی وی اینجکشن میتونیم به بررسیمون بپردازیم یا برای بررسی رفلاکس ادرار از مسانه از روش وودینگ استفاده میکنیم و غیر چون در این روش به همکاری بیمار احتیاج داریم لازم از قبل پرسه رو به خوبی برش توضیح بدیم و توجیهش کنیم ای سانفلیز رو از منطقه اسکن هست میکنیم اگر آی وی اینجکشن لازم باشه باید رگیر به خوبی صورت بگیره و از, از آنجیو کت مناسب استفاده بشه در روش وایدینگ هم که به سوند نیاز داریم باید سونداج مناسب بیمار صورت بگیره پوزیشن به این صورتی که بیمار به صورت سوپای میخوابه و دست ها رو بالای سر قرار میده همطور که در تصویر هم مشاهده فاز تنفس بیمار در حین اسکن به صورت دم عمیق تو بکرام به صورت ایپی گرفته میشه و فیل کاوریج رو مشخص میکنه که اگه بخوایم کل پلویس رو بررسی کنیم اسکن ایریا رو مثل شکلی که مشاهده میکنید تو تایبونی پلویس قرار میدیم اما اگه بخوایم فقط بلدش رو بررسی کنیم فیلدمون رو محدود میکنیم به اسمال پلویس یعنی از ساکرو ایلیا جوین تا بردر پایین استخان اسکیم در تکنیک سیتی سیستوگرافی روش های مختلفی وجود داره برای مصرف ماده کنتراست که هر کدوم اندیکاسیون های مربوط و مخصوص با خودشون رو دارن اولین روش وایدینگ که اندیکاسیون های اون شامل ویو آر پرسی ساختار و عمل بلادر شامل شکل ظرفیت تخلیه و غیره و همچنین پرسی ابنورمالیتی ها و انصداد های مسانه و میزرا در بایدین مسانه رو از طریق سوند فلیپ پر از ماده کنتراست میکنه. بگی حاوی 300 تا 400 میلی لیتر ماده کنتراست رقید شده به نسبت یک به ده ال یک به 20 رو حدودا 100 سانتی متر بالاتر از بیمار قرار میدیم تا این ماده کنتراست از طریق نیروی گرانش وارد مسانه بشه. اسکن وقتی که مسانه به صورت کامل پر شد انجام میشه حالا از بیمار میخوایم که تخلیه رو انجام بشه انجام بده و اسکن دوم رو در حین یورینیشن انجام میدیم اسکن آخر هم وقتی که تخلیه به صورت کامل صورت گرفت از بیمار میگیریم این که از این سه فاز کدوم رو انجام بدیم آیا همه رو انجام بدیم یا نه بستگی به نظر پزشک داره در این اسلای تصاویر رو مشاهده میکنید از تصویر برداری به صورت وایدینگ که مسانه از ماده کنجراس پر شد روش پدی مصرف ماده کنجراس به صورت آی وی انجیکشنه. که برای بررسی مورد نوپلاستیک و التحاب ها این روش کار آمده در رفرنس نوشته شده که 150 میلی ماده کنتراست غیر یونی یا 180 میلی ماده کنتراست یونی رو با ریت 3 تذریق میکنه اما این مقدار خیلی زیاده و حتی ضروری هم نیست و با میزان یک میلی یک میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار میتونیم تصاویر خوب و قابل قبلی رو به دست بیاریم چیزی که در این روش مهمه تورم و پرشدگی کامل مستان است که از دو طریق صورت میگه اول که از بیمار بخوایم حدودا هزار میلی آب رو قبل از اگزمینیشن مصرف کنم 
که در اون صورت باید سن مسان حدودا سی دقیقه قبل از تصمیم برداری بسته بشه و یا این که مقدار لازم آب یا آب مقطع رو از طریق سون به صورت مستقیم وارد مسانه کنیم این کار باعث میشه که مسان حالت دارک به خودش بگیره در نتیجه بررسی دیواری مسانه که حالا این هنس شده بهتر صورت بگیره اسکن در فازهای مختلفی صورت میگیره مثلا اگه بیمار مشکوک به اینتراویزیکال همور چه کلسیفیکاسیون باشه اسکن نام کنتراست ضروری فاز بعدی فاز, پار... فاز اول فاز پارانشیماله که بهترین زمان برای برسی دیواره مسان است فاز پارانشیمال حدودا سی الا پنجاه ثانیه بعد از, اسک... بعد از تزریق در فاز بعدی که فاز اینترستیتیاله و حدودا صد ثانیه یا بیشتر بعد از تزریق تومورها به علت انتشار مادی حاجب به صورت هایبر اتنویتین دیده میشن این انتشار به فضای بین بافتی داخل مسان هستش که اگه داخل مسانه باشه احتمال میز شدن تومورهای ریز وجود داره در این صورت تکنسی هم و توجه داشته باشه که برای برسی بهتر مسانه از کات های ریز استفاده کن خب برای برسی لنف نوت ها و استیجینگ اونها لازمه که ایلیاک وین کاملا پر بشه و زمان حدودن دو الا سه دقیقه احتیاجه که در این زمان ما جگون روز از اندام تحتانی به الیاک مین برسه پس برای استیجینگ لنف نوت ها اسکنی در حدود دو تا سه دقیقه بعد از اینجکشن انجام میدیم اسکن های تخیلی تحت عنوان فاز تخیلی معمولا ضروری نیستن اما اگر انجام بشن در حال لومن مستانه به صورت این هستی میشه و همچنین در این فاز قدرت تشخیص بی های دیواری مستانه از تومورها بیشتر میشه این فاز حدودا سی دقیقه الا یک ساعت بعد از تزریق تصمیم برداری میشه و در این مدت از بیمار میخوایم که بشینه و یا اینکه راه بره اگه از ریت های بالا برای تزریق استفاده کنیم حدودن 4 تا 5 میلی پر سکن این باعث میشه که مخاط مسانه به خوبی این هنس بشه و همچنین از طرفی جذب ماده کنتراست در اکثر تومورهای ملیگنن بیشتر میشه و این تومورها قابل بحرسی میشن در اینجا هم تصاویری از فاسهای مختلف آی بی انجکشن مشاهده میشه که در اینجا میبینیم که در فاز انترستیتیال ماده کنتراست انتشار پیدا کرده به داخل بلدر در اینجا تومور موجود در دیوار مستانه رو میبینیم در اینجا هم متاستاز تومور به داخل لنف نوت قابل مشاهد است روش دیگه روش دیگر برای استفاده از ماده کنتراس وجود داره که اون روش به صورت اوراله در اون از بیمار میخوایم که هزار الا هزار خونصد میلیت ماده کنتراس خوراکی رو حدودا شست الا نوت دقیقه قبل از اگزامینیشن مصرف کنم که این علاوه بر پرشتادار مستانه به و پاسیفیکاسیون لوب های روده در پلویس هم کمک میکنه این روش ارزش تشخیصی زیادی نداره ولی توسط پزشک درخواست میشه تا بتونه موقعیت تومور نسبت به سیستم گوارشی و مجاری ادرار رو بررسی کنه و اینکه ببینه آیا این تومور برک تومور راه پیدا کرده یا نه استفاده از هوا به عنوان ماده کنتراست منفی 
روشی که بسیار کمک کننده است به خصوص در بیماران ترومایی وقتی که بلده دوچار رابچه در قسمت دیواری قدامی شده باشه ماده کنتراست مثبت برای بررسی رابچه های دیواری خلفی مستان کار آمده و اگه سرخ شده که پاره شده که در اونجا وجود داشته باشه ماده کنتراست به داخل فضای استفاقی وارد میشه و در تصاویر قابل مشاهده میشه اما به علت پوزیشن سوپاین بیمار این امکان برای بررسی رابچه های قدامی وجود نداره پس میایم در این موارد از هوا استفاده میکنیم و 300 تا 400 میلی لیتر هوا رو از طریق سوپ وارد مثانه میکنیم ممکنه حتی در اینجا مواقع به بیمار مادی کنتراست خوراکی هم داده بشه تا روده پر بشه و هوای داخل روده با هوای ماده کنتراست که نش بده کرده به داخل استفاق اشتباه گرفته نشه از هوا همچنین میتونیم استفاده کنیم برای تمایز بین ماده کنتراست مثبت با استخوان یا جسم خارجی یا کلاسیفیکاسیون در اینجا پروتکل های سیتی سیستوگرافی آورده شده در ویندوینگ سیتی سیستوگرافی ویندو ویدز رو 1500 و ویندو لول رو 300 در نظر میگیریم پارمیتر های اسکن در دستگاه مختلف متفاوت مثلا اسکن کولیمیشن اسکن کولیمیشن در همه دستگاه ها حداقل در نظر گرفته میشه که این مقدار هم حداقل زخامت دتکتوره که در دستگاه سینگل اسلایس دو میلیمتر در چار اسلایس یک الا یک و بیست و پنج صدومه میلیمتر و در دستگاه شونزده اسلایس هفتاد و پنج صدوم الا یک و بیست و پنج صدومه میلیمتر این که کولیمیشن رو حد دقل در نظر بگیریم باعث میشه که بتونیم کرنل رو با زخامت کم اجرا کنیم در نجه در فاز تیردی به مشکل بر نمیخوریم و از آرتیفکت گله گیری میکنیم پیچ در دستگاه 4 اسلایس یک و در دستگاه 16 اسلایس یک ممیز ده هم الا جهد اسکن هم از بالا به پایین به صورت کرانی و کودن. در مورد کنتراس انجکشن اگه سیتی استاندارد مد نظرمون باشه در دستگاه 4 و 16 اسلایس مقدار ماده کنتراست و صد و نومسالین رو پنجا در نظر میگیریم. دیلی در دستگاه چار اسلایس هفتاد ثانیه است ولی در دستگاه شونزه اسلایس با توجه به بیشفایی که در تصمیم برداری صورت گرفته این زمان رو هشتاد ثانیه در نظر میگیریم. برای تومور استیجینگ مقدار ماده کنتراست به 120 میلی لیتر افزایش میدیم. و همچنین از بلوریت پنج استفاده میکنیم که همطور که گفته شد این باعث میشه از بر افزایش این هنسان و خود تومورهای بدخیم هم به خوبی قابل بررسی بشه. فاز تخلیه سی دقیقه بعد از انجکشن تصدیب برداری میشه. البته چیزی که باید توجه کنیم بهش اینی که در این تکنیک معمولا از پروتکل های شکم لگن استفاده میشه. در سیتی سیستوگرافی کیوی رو 120 و ایماس رو 230 در نظر میگیریم. آرتیفکت هایی هم ممکنه درد سرساز بشه در سیتی سیستوگرافی. که از جمله اون تیم افکس، جت افکس و پارشیال ولیوم افکس اشاره کنیم. جت افکس ممکنه وقتی که ادرار رو پاسیفه شده از طریق میزنای وارد مستانه میشه اتفاق بیفته. در شکل هم میتونیم این اثر رو مشاهده کنیم. پارشیال ولیوم افکس هم 
وقتی که از سیشن های زخیم بر ریکانستراکشن استفاده کنیم به وجود میاد وقتی اسکن به طور کامل انجام شد حالا کرنل استاندارد رو روی اون اجرا میکنیم که همون سافتیشو کرنل در این کرنل زخامت سیکشن ها رو یک الا دو میلیمت و این کرنل رو هفته هم در نظر میگیریم تا تصاویری که به دست میاد به صورت اوورلپ باشه و یک سکندی رو دیتای مناسب برای فاز تریدی ایجاد کنیم که در نتیجه بتونیم از آرتیفکت های پله ای جلو کنیم حالا وارد فاز تریدی میشیم و امپی رو اجرا میکنیم برای افزایش نسبت سیگنال به نویز زخامت مقاطع کرونان رو دو الا سه میلیمتر و مقاطع ساجیتا رو 4 الا 5 میلیمتر در نظر میگیریم اما باید توجه کنیم که انتخاب زخامت بستگی به نوع آسیب و توده مورد نظر داره این کمنت هم به اندازه زخامت سیشن یا حتی کمتر انتخاب میکنیم تا اطلاعاتی میس نشه. از کربرندرینگ هم وقتی که در میزنای نشتی وجود داره برای بهتنشون دادن اون و قابلی بررسی کردنش استفاده میشه. در اینجا هم فاز 3D سیتیسیسفگرافی مشاهده میشه که تکنیک MPR در حال انجام. از توجه و عمایی شما سپاس گذارم.